So hi guys, welcome back to the channel. So in the session le mukhya mana tools soda, ado le mukhya mana property sala lamba ande go through ponu. So first ande or subject a, apni select ponra the, and select pani apni mask ponra the paapu. So mostly or subject a ninge select ponu like for composite apni na ninge pen tool le vechida am ponu, pen tool le chhuram mu minute a ponu. But na or sala special scenario soda. So, if you select an object, you can select an object. If you don't select an object, you can select an object. So, if you click on that, you can do that. That's why you can select an object. Render. So, if you select an object, you can select an object. But, if you select an object, you can select an object. But, you can select an object. But, you can select an object. So, if you select an object, you can select an object. इले वेक्टर मास्क पनी हो निंगे वंदे इंद ऑब्जेक्ट यूज़ पनी क्ला सो इपन द वेक्टर मास्क पनी ना इंद सिलोट मटे निंग तनिया करेगो इधर ना व्यारा कंपोजिट ले यूज़ पन्ना सो इंद वेक्टर मास्क वंदे इंद सेशन ओर एंड ले इन क्लेरा सोल रहन सो सेकेंड वंदे ओर प्रोडक्ट वंदे ये प्री क्रॉप पन्दरे � निगे रोम्बो रोम्बो सिंपला क्रॉप टूल पॉइंटर सॉरी क्रॉप टूल ला पॉइंटर स्ट्रेट एंड ओनर को सो निगे इब डिरेक्ट उंगा इधर सो इधर स्ट्रेट नो ऑब्जेक्ट रख पतिंग ला आधे क्लिक पर इटे इधर इधर स्ट्रेट अना हॉरिजॉन लाइन ने निंगे ना आईडेंटिफाई करनो एने की इंदा हॉरिजॉन ना स्ट्रेट आ रखूँ तो उन्होंने � in this object, in this scenario, you can see the image straight and you can see the mismatch. But if you use the image, this tool will be very useful. So, that's why we have a project for a particular shape. So, if you look at the last thing, it's a mismatch. So, if you look at the last thing, it's a mismatch. If you look at the last thing, it's a mismatch. If you look at the last thing, it's a mismatch. If you look at the last thing, it's a mismatch. If you look at the last thing, it's a mismatch. इन्हें शेप वाला है इपना इधर एक फिल ना मात्रों ना फिल इन रहते इनसाइड कलर सो ना इधर यंदा कलर वाला चूज पनी आधा एक इनसाइड कलर रहा ना वैक्का मुड़ियो सो आधा तवर ते ये नाला इंगे वंदे सॉलिड कलर सॉलिड कलर्स ना हम यूज़ पन्दरे इधर तवर ते ग्रेडिएंट कलर्स ना हम यूज़ पनी क्ला सो ग्रेडिएंट so, I know the blue color stroke, now there is one pixel. So, now you can use stroke. So, in this case, you can use stroke and fill. So, how do you modify it? The opacity and fill are very important controls. So, if you select a layer and control the opacity, the first thing you can control the opacity and the first thing you can control the layer. Basically, opacity is how we can know the level of opacity. If you can know the mild shape, you can know the mild shape. If you can know the mild shape, you can know the mild shape. This is the opacity. But fill is how we fill the black shape. So, fill is how we fill the black shape. So, you can see the layer of the fill color. So, now the fill is black. So, if you modify the 100% of it, ब्लैक का तो मॉडिफाई पनो, सो आदि तो रोमो रोमो मुख्य मानो, सो इधर तो फिल एंड स्ट्रोक एंड ब्रश, ब्रश ले वंदे सिला निगा पाक के वंदे सिला सिनेरियोस लार के, सो इप्पो ब्रश ले वंदे निगा यूज़ पन रहते के, इंगे इंगे ड्रॉप डाउन क्लिक पनी ना साइज़ एंड हार्डनेस रखो, साइज़ एंड निगे Now, if you look at the top, you can see a sharp point. Now, you can drag the hardness of the value. 0% is dark in the center. The top is dark in the center. But if you look at the top, it's sharp. For example, this is 100% hardness. Now, if you look at the top, you can see the top is 0% hardness. So, this is the hardness of the difference. So, how do you use it? If you have arrows and you have arrows, you can use the values of the brush. If you don't use it, you can use it. Alt click up, Alt press. If you have the right click on the mouse, you can use the shape. So, if you move up and down, you can control the hardness. From 0 to 100%. 
சோ லெப்ட் அண்ட் ரைட் போனீங்கன்னா பிரஷோட சைஸ கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் சோ அகைன் ரிப்பீட் பண்றேன் ஹால் பிரெஸ் பண்ணிட்டு உங்க மவுஸோட ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ ஹார்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பிரஷ் சைஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஹாந்தி கோல வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பிரஷோட இது ஸோ அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு ஒப்பாசிட்டி அண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒப்பாசிட்டியும் இந்த ஒப்பாசிட்டியும் சேம் தாங்க பட் என்னன்னா இந்த ஒப்பாசிட்டி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா இந்த லேயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே நான் ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணனா இந்த நாலு இருக்கு பாருங்க ஸோ இந்த நாலுமே வந்து கம்மியாகும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே இருக்கிற ஒப்பாசிட்டியோட இஷ்யூ பட் இப்போ நான் ஆந்தி கோல் இங்க ஒரு ஒப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணிட்டு நான் வரைஞ்சேன் வைங்களேன் இந்த ஒரு லேயரோட ஒப்பாசிட்டி மட்டும் இது கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இங்க இருக்க ஒப்பாசிட்டி இந்த லேயர்ல இருக்க எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் இங்க இருக்க ஒப்பாசிட்டி நான் வரையறத மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அண்ட் சேம் வித் ஃப்ளோ ஃப்ளோவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ ஃப்ளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃப்ளோ இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல இருக்குன்னா நான் இப்போ ஒரு லைன் வரைஞ்சாலே வந்து தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ ஃப்ளோ வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட்ல இருக்குன்னா இப்படி நான் ஒரு வாட்டி வரைஞ்சா டார்க்காக தெரியாது நான் அது மேலேயே ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி வரையணும் ஸோ இது எதுக்குன்னா ரொம்ப ப்ரிசைஸாக ஒரே வாட்டி பண்ணிட்டு நீங்கள் ரீடூ பண்ணாம ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட காம்போசிஷனை அதுக்காக தான் இது ஸோ பிரஷோட செட்டிங்ஸ் ஓகே ஸோ ஷேப்ஸ் கிரேடியன்ட் ஏற்கனவே கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ டெக்ஸ்டோட முக்கியமான இதுக்கு வரும் டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோஷாப்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட்ங்க ஸோ நீங்க ஃபான்ஸ் அண்ட் எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்க அடோப்ல வந்து ஃபோட்டோஷாப் வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்க இந்த டிராப் டவுன்லேயே மோர் ஃபார்ம் அடோப் ஃபான்ஸ் இருக்கும் இங்க உங்களுக்கு ஆக்டிவா இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு அங்கே உங்களுக்கு என்ன ஃபான்ஸ் வேணுமோ அதை ஆக்டிவேட் கொடுத்தீங்கன்னா அது இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவேட் ஆகிடும் பட் நான் வந்து அடோ ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணதுனால நான் ஃபான்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன் ஸோ இதில் வந்து கிளாஸஸ் இருக்கும் செரிஃப் சேன் செரிஃப் அந்த மாதிரி ஹேண்ட் ரிட்டன் ஏகப்பட்ட வெரை வெரைட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அது எது வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்ட்டை நீங்கள் இப்படி ஸ்டார் ஹைலைட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா இங்கே ஸ்டாரில் போனீங்கன்னா உங்கள் ஃபேவரட் ஃபான்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஆந்தி கோல வந்து இது டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபான்ஸ் தாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ப் அண்ட் கிறிஸ்பாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தோன்னா ரீடபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து இந்த நேமுக்கு மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரேண்டு ஸோ இந்த நியூ ஃபோட்டோஷாப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல்லேயே உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆகிடும் ஸோ ஒரே இடத்துல எல்லாமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து என்னென்னா இந்த ஃபாண்ட் வந்து ரே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோட ரெகுலர் ரெகுலர் தான் தின் போல்ட் இட்டாலிக் அந்த மாதிரி இதில் இதில் ரெகுலர் மட்டும்தான் இருக்குது அண்ட் இது வந்து ஃபாண்டோட சைஸ் ஸோ நான் இங்கே கம்மி பண்ண கம்மி பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் கம்மி ஆகிட்டே வரும் இது ஃபாண்ட் சைஸ் அண்ட் இது வந்து லெட்டர் ஸ்பேசிங் வி ஏ எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது லெட்டர் ஸ்பேசிங் அதாவது இந்த சந்தோஷ் லெட்டருக்குள்ள இந்த சந்தோஷன்ற வேர்டுக்குள்ள ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கணும்ட்டு இப்போ ஜீரோ ஸ்பேசிங்ல இருக்கு இப்போ நான் ஃபிஃப்டி கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபிஃப்டி பிக்சல் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கு நடுவில் இருக்கு ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கொடுத்தேன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு லெட்டருக்கு நடுவில் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் தான் ஒரு லெட்டருக்கு தேவையானது இந்த மாதிரி பேராக் வரும்போது தான் இந்த லைன் ஐட் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ லைன் ஐட் வந்து ஆட்டோமேட் ஆட்டோனு இருக்கு அதாவது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எது ரீடபிலிட்டி எது குட் லுக்கிங் செட் பண்ணிக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி ஸ்க்ரோல் பண்ணாலும் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் ஆகும் இல்லை டிராப் டவுனில் வச்சாலும் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் சிக்ஸ்டி த்ரீ இந்த மாதிரிலாம் போட்ட பிறகு ஒரு லைன் மிஸ் ஆகுறது நீங்கள் பார்க்கலாம் அது ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து அவ்வளோதான் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இந்த பாக்ஸ் பேர் பவுண்டிங் பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸை தாண்டி டெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு லைன் மிஸ் ஆனது தெரியணும்னா நீங்கள் டிரவுனில் ஓப்பன் பண்ணால் இத்தனை லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இல்லை நீங்கள் சைட் வைஸும் மூவ் பண்ணி அந்த அந்த டெக்ஸ்ட்டை வெளியே கொண்டு வரலாம் ஸோ இதுதான் பவுண்டிங் பாக்ஸ் ஸோ
ஸோ இந்த லெஃப்ட் அலைன் பண்ணும்போது என்னன்னா எல்லாமே லெஃப்ட் அலைன் ஆகும் ஸோ இந்த லாரம்ல வந்து இந்த லெஃப்ட் அலைனில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ரைட் அலைன் கொடுத்தேன்னா இந்த எம்மோட இதுக்கு எல்லாம் ரைட் அலைன் அது ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா அதுதான் இருக்கிறது பெரிய வேர்டு அந்த பெரிய வேர்டு தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி மேட்ச் பண்ணும் இப்போ இந்த வேர்டு இல்லைன்னா இந்த சந்தோஷன்ற டெக்ஸ்ட்டில் லெஃப்ட் அலைன் ரைட் அலைன் நடக்கும் ஸோ சென்ட்ரல் லைன் கொடுத்தேன்னா எல்லாம் சென்டரில் வரும் இது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸோ இது டாப் அலைன் ஸோ டாப்பில் இருக்க வேர்டோட எல்லாம் போய் அலைன் ஆகிடும் அதான் லாரம் இப்சம் லாரம் இப்சம்ன்றது ஒரு டம்மி டெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான் ஸோ பாட்டம் அலைன் சந்தோஷோட எல்லாம் அலைன் ஆகும் சென்டரில் இருக்கிறது எல்லாம் மெனுவோட அலைன் ஆகிடும் ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஈக்குவல் ஸ்பேசிங் மெனு இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் காமனாக இருக்கணும்னா இந்த அலைன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக வந்து இது அலைன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இது எல்லாமே எனக்கு ஒரே லைனில் இருக்கணும் ஒரே லைனில் ஈவனாக ஸ்பேஸ் டவுட்டாக இருக்கணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரே லைனில் இருக்கிறதுக்கு இந்த பட்டன் கொடுக்கணும் ஒரே லைனில் வந்துடும் அண்ட் ஸ்பேஸ் டவுட்டுக்கு இந்த பட்டன் கொடுத்தா ஸ்பேஸ் ஆகும் பட் ஸ்டில் ஏன் இங்கே கிராம்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் அவ்வளோதான் வந்து ஸ்பேஸ் நம்ம இதில் ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருந்தோம் இப்போது இதை ஒரு சாரி இந்த இண்டிவிஜுவல் அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டுக்கும் இந்த லாரம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டுக்கும் நான் மூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரே லைனில் வேணும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு நீங்க டெக்ஸ்டிங் ஸ்லாண்டிங்கா இருக்குன்னு பாக்காதீங்க நம்ம இந்த கேன்வாஸ் வந்து மூவ் பண்ணும் பாத்தீங்களா ஸோ அந்த கேன்வாஸ்ல மூவ் ஆயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணிக்கலாம் பட் ஜஸ்ட் கண்டென்ட் ஓரியன்டாக நான் சொல்றேன் ஸோ இதை வச்சு இதெல்லாம் தான் அங்கே பேசிக் திங்ஸ் ஸோ போன கிளாஸ்ல பார்த்த ஒவ்வொரு டூல்ஸோட திங்ஸ் என்னன்னு பார்த்துப்பீங்க இந்த டூல்ஸை இன்னும் எவ்வளோ எஃபிஷியண்டா இதை ஹேண்டில் பண்ணலான்ட்டு அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது வந்து காம்போசிட் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இமேஜ் எடுத்துப்போம் இந்த ரெண்டு இமேஜில் வந்து இப்போ வந்து எனக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் வேணாம் பிங்க் கலர் வேணாம் எனக்கு வேற கலர் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பிங்க் கலரை நிறைய விதத்தில் செலக்ட் பண்ணலாம் என்னத்துக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் குவிக் செலக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா செலக்ட் சப்ஜெக்ட் கொடுத்து செலக்ட் பண்ணலாம் எனி திங் நீங்கள் என்னென்னா பண்ணலாம் பட் நான் இன்னும் ஒன்று சொல்லணும்னா இதில் மேஜிக் வேண்டன் ஒன்று இருக்குது அது வந்து மோஸ்ட்லி யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் அது ரொம்ப எஃபெக்டிவான டூல் இப்போ நான் இங்கே சாம்பிள் சைஸ் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஆவரேஜ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் பிக்சலில் அதாவது ஃபைவ் ரோ ஃபைவ் காலமில் ஒரு ஸ்கொயர் போட்டு அதில் இருக்க ஆவரேஜான கலரை பிக் பண்ணுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிங்க்கையும் வந்து இது செலக்ட் பண்ணும் த ரீசன் இங்கே நான் டார்க் பிங்க்கை செலக்ட் பண்ணாலும் இங்கே லைட் ஒயிட் ஷேடு இருக்கும் செலக்ட் ஆகுது ஏன்னா டாலரன்ஸ் அப்படி இருக்கு ஸோ இப்போ நான் இதை டி செலக்ட் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் டி செலக்ட் பண்ணிட்டு டாலரன்ஸ் லெவல் ஹண்ட்ரட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிங்க் செலக்ட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்களா இப்போ டாகையும் செலக்ட் பண்ணுது ஏன்னா பிங்க்ல இருக்க எல்லா டாலரன்ஸ் லெவல் எதையும் செலக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் பிங்க்ல ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒயிட்டும் இருக்கு ஸோ இப்போ அந்த ஒயிட்டும் செலக்ட் ஆகுது இல்லை எனக்கு வெறும் பிங்க் நான் செலக்ட் பண்ணுற பாயிண்டோட பிங்க் வேணும் டாலரன்ஸ் கம்மியாக வச்சு பார்த்தேன்னா தெரியும் இது மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ஒயிட் ஷீட் செலக்ட் ஆகல ஸோ இந்த டாலரன்ஸ் லெவல் ரொம்ப ரொம்ப ஹேண்டியான விஷயம் அண்ட் இன்னொன்று இந்த கண்டினியூஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் அந்த மாதிரி என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஸோ ரெக்டாங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஒரே ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஒரே லேயராக மாற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ மேஜிக் ஒன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் மேஜிக் ஒன் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்டினியூஸ்லாம் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மேஜிக் ஒன்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன்னா இந்த பார்ட் மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் டாலரன்ஸ் லெவல் தேர்ட்டி கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணுறேன் இது மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகும் ஏன் இது செலக்ட் ஆகுனா எதுலாம் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அதான் செலக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த சைடு வரத்துக்கு அதுக்கு ரூட்டே இல்லை ஸோ இப்படி வரதையும் நம்ம பிளாக் பண்ணிட்டோம் இப்படியும் அதால் வர முடியாது ஸோ இது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் இப்போ நான் கண்டினியூஸ் வேணாம் எப்படி இருந்தாலும் செலக்ட் பண்ணுன்னு தேர்ட்டி கொடுத்தேனா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே செலக்ட் பண்ணும் பட் இந்த ரெக்டாங்கில் அதை செலக்ட் பண்ணாது ஏன்னா அது ஷேட் ஆஃப் பிங்க் அதில் இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேஜ் வேஜிக்
நீங்க கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து தனியா எடுக்கலாம் பட் அது வந்து பிக்சலேட் ஆகும் ஒரிஜினல் பிக்சல்ஸ் அதுல இருக்காது ஸோ இதுல ஹை ரெசல்யூஷன் போட்டோல இருந்து நீங்க டூப்ளிகேட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு லோ ரெசல்யூஷன் தான் வரும் ஸோ இந்த கார்னர்ல இருக்க இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இவர் மட்டும் தனியா வந்துடும் பட் இங்க நோட்டீஸ் இப்ப இங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா இவர் இவர் இருக்க ஷேப்ல இங்க ஒரு ஒயிட் சில விட்டு இருக்கும் மற்றெல்லாம் பிளாக்ல இருக்கும் இந்த ரீசன் ஒயிட்ல இருக்கிறது தான் விசிபிள் பிளாக்ல இருக்கிறது இன்விசிபிள் ஓகேங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க ஒயிட்ல பாக்குறது வந்து விசிபிள் பிளாக்ல பாக்குறது இன்விசிபிள் இப்ப நான் ஒயிட்ல இவரோட ஷேப்ப பாக்குறேன் அதனாலதான் எனக்கு அவர் ஷேப் தெரியுது பிளாக்ல இருக்கிற அவர் பேக்ரவுண்ட்ல எனக்கு தெரியல இப்போ இப்ப நான் இதை இன்வெர்ட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த லேயர் மாஸ்க கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் லை கொடுத்தா இன்வெர்ஸ் ஆப்ஷன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் விசிபிள் அவர் இன்விசிபிள் த ரீசன் அவர் பிளாக்ல இருக்காரு ஸோ இதை போட்டோஷாப் டேர்ம்ஸ்ல சொல்லணும்னா ஒயிட் யூ சி பிளாக் யூ டோன்ட் ஸோ இவ்வளோதாங்க கான்செப்ட் உங்களுக்கு எது வேணாலும் நீங்க அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதை வெக்டர் மாஸ்க் கொடுத்தீங்கன்னா ஒயிட்ல வர்றது நீங்க பார்க்கலாம் பிளாக்ல வர்றது நீங்க பார்க்க முடியாது ஸோ இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் இந்த டுட்டோரியல்ல ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ரிஃபைன் பண்றதுன்னு அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல நான் ஒன்று ஒன்னா சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த செஷன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது குறைஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா என் மெயில் போடுறேன் மெயிலுக்கு நீங்க போடலாம் நான் உங்களுக்கு அதுக்கும் ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் ஃபீல் ஃப்ரீ டு வாஸ்க் தேங்க்யூ கைஸ்